Друзья, товарищ Камрада, всем здравствуйте! Сегодня у нас очередное бритье, и оно обещает быть очень интересным. Так как, ну, первое, да, у нас такой вот очень интересный потипчик, закрытый сланг. Да, вот такая имеется гребеночка. Ну, в принципе, на распаковке видели, да, вес, все, все. Рассказывали, показывали, лезвие загружали. По весу, насколько помню, 74 грамма. Полностью станок 80 миллиметров, ручка 71 миллиметр. Так что как-то так, лезвиями. Лезвиями сегодня будет вот такой вот индийский, черненький Евромакс. За кадром уже побрился пару раз. Первый раз прям замечательно. На второй раз уже начинает подтягивать. Кстати, ребята говорили, то что замечательное лезвие. И даже, по-моему, на блоке написано от трех до пяти раз использовать одно лезвие. Ну, возможно, брачок, да, либо мне попалась какая-то паль. Так, давайте достанем. В принципе, лезвие уже тоже на распаковке доставали, все смотрели. Вот так вот выглядит конвертик. Made in India. Так, конвертик в сторону. Вот такая вот бумажечка. Сейчас мы раскрутим сланд. Все цело. Так. Хорошо. Так, мне тут надо умерли. Вернее, подсказали правильную мысль, да? То, что когда закручиваешь, немножко неправильно я делаю, когда беру за торцы, да? Чтобы 100% лезвия стало правильно, мы делаем как? Ложим лезвие. Да, не видно. Но ну, мне так неудобно на весу <свеч> выше плеч. Соответственно, крышку. И это дело все прижимаем. Соответственно, прижато. И начинаем закручивать. Так, ну, этот фатип, в принципе, ничем таким болезнью не страдает. Да. Давайте для уверенности я вот как так вот делаю. Еще раз прижимаем. Опа. Ну, вылет, вылет ровно. Да? Это старые фотипы, где а, вот эти шпинки были тоненькие. Там действительно надо было ловить лезвие. Так, что мне сказали? По лазочкам сегодня будет вот такой вот разворот 400. Такой прекрасный на осиной тонкой талии, ну, довольно-таки удобные, тут такие вот пазы на ручке, прям вот под пальцы. Синтетика довольно-таки мягкая, ну, в меру упругая, интересная, плесов нуар. Так, ну и что? И косметика, конечно. Вот такая вот замечательная баночка, лимитированная от компании Тайга Вода. По аромату, да, хотя тут написано грейпфрут и мята, но по аромату она включает в себя также грейпфрут, ревень, мята, это верхние ноты. А, ноты сердца это лаванда, роза, яблоко и база, ваниль и апельсин. Тоже на распаковочке все смотрели, все тыкали, да, довольно-таки твердая. Ну, интересно, очень интересно пахнет. Давайте немножко водичкой зальем, пускай постоит. А по мылу. По мылу и по лосьону одноименной тайга вода, грейпфрут и мята. Да? 70 оборотов спирта и 100 мл. А по мылу участвовал, но это не розыгрыш, да? а как назвать? Ну пусть будет розыгрыш. Придумывали. Сейчас давайте сольем, начну набирать. А, чашу, не озвучил, чашу. Таймлес, да, тоже брал как и станочек, как, в принципе, и вот этот помазочек на Авито у Александра. Так, конкурс, да, а, у Тайга Вода был конкурс, где нужно было для мыла без аромата придумать этикетку и название. А, ну, так получилось то, что 
то, что получилось. Два призера, это я и Денис Мачехин. Денис, привет и поздравляю тебя. Соответственно, я придумал этикеточку, да, Денис придумал название. О. И можно было выбрать какое там мыло на выбор. Я выбрал именно лимитку грейпфрут. Так, ну, я предполагаю, что все хватит. Так, чем примечательна лимитированная серия, да? Тем, что она идет на козьем жиру. Пена должна получаться довольно-таки плотная, скользючая. И я тут остаточки собираю, вроде все. И, 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 и полезная да, для лица. Так, сейчас, секунду. Давайте сразу туда капнем. О, чаша прям для этого помазкая ручка. Видите, какая здоровая. Кстати, Александра тоже на Авито подвез чаши Таймлес. Ну, цены кусаются, конечно, но да. Вот для тех, кто долго ждет, они там есть. И он много воды просит, мыло. На самом деле хотел запустить барсучка под это дело, под мыло вот этого новенького чисел and Hound. Но решил, думаю, сначала нужно проверить на синтетике, как мыло отработает. И если все замечательно, тогда уже вторую баночку, да, которую я прикупил, как ребята говорят, глухарь в томатном соусе, ну, который называется томатные листочки. И изображен на этикетке глухарь. Вот тогда его и попробуем уже с бурсучком. Так, ну что-то мы уже сбили такое, да? Подобие пены, в принципе хорошая пена. И сейчас мы все это дело еще немножко запьем на лице. Ароматище прям. Ну это в аромате тоже, да? Действительно, ни одна мята слышится на грейпфрутом, а вот какой-то перелив. Мне вот и яблоки ощущаю, и что-то такое прям теровка немножко кисловатая, скорее всего, тревень. О! Кстати, не сказал. Мыло с ментолом. И вот прям сейчас чуть-чуть начинает холодить. Я бы не сказал, что сильно. Прям такой. Но присутствие чувствуется ментола. Ну, шикарная пена. Может быть, конечно, с водички переборщили, но сейчас мы и посмотрим. Так, сейчас я прогрею вот этого итальянского малыша. Ну что, погнали. Во-первых, проход по росту. Латип, латип, фатип, закрытый сланд. Первый. Погнали. Да, забыл сказать, не зарежь. А, по щетине-то, да? По щетине, в принципе, как и всегда. Ну, не как всегда, в основном, два дня. Хм. 
Угу. Ну, пока что все устраивает. Станочек позиционируется как довольно-таки мягкий. И вот это мы посмотрим. Мне больше интересует, дойдет ли он на каждый день. Ну, в основном, да, если мягкий, то, как правило, это ежедневник. Так, промывается хорошо. Пенатод тут такие, да, широкие зазоры. Между гордой и верхней крышкой. Давайте промываемся и на второй. Так, что-то что там осталось. Так, вот тут еще целая чаша. Так что жалеть не стоит. Пену. Нет, такой приятный, знаете, холодок. Как правило, такие менто, ментоловые да, вещи, мыла. После ну, первого прохода, когда уже на кожу начинаешь наносить, и тут начинается <мороз>, мороз. Здесь нет. Такой деликатный, умеренный ментольчик. Даже отлично для таких, как я, которые в мыле ментол не любит. Так, ну что, второй проход поперек. Погнали. Вот еще заметил то, что короткая ручка совсем не мешает. Обычно, да, у меня ручки размером диапазон там 85-90, самые такие. А здесь... 71, да, я говорил. Довольно-таки удобно. То ли, <смех> то ли я уже привык к маленьким станкам. Так, ну что, второй проход подошел к концу. Умываемся и будем делать третий проход. Не сказал, да, пена смывается отлично. Никакой пленки не оставляет. Такой, знаете, прям аж скрипит лицо от чистоты. Так, и предлагаю, наверное, все добрать. как смогли сейчас на проход и узле как раз на добривке останется предполагаю что они нам будут нужны Так, 
Ну что, погнали. Третий против роста. Пена <смех> попадает в рот, и такое ощущение, как вот пена сладкая. Пост скольжения великолепный, прям позволяет добореваться. без нанесения дополнительной пены. Угу. Так, ну к третьему, конечно, проходу мы уже такой подсушили пену, но хотя все равно рабочий. Так, уже вижу косячок. Уже вижу косячок на шее. Я даже прям почувствовал, как я его снес. Надеялся, не пойдет кофе. Так, и что у нас осталось по добривкам? Лицо чистое. Да, вот на шее осталось больше, даже больше, чем обычно. Так, предлагаю не умываться. Прям так сейчас нанесем. И допримся. Вот слушайте, даже вот к третьему проходу я забыл, <coughs> я забыл то, что в мыле есть ментол. Знаете, прям даже внимания не обращаешь на него. Да, такие мыла с ментолом мне нравятся. <coughs> Они когда вот этот вот намазал и начинается. Да, кожу уже не чувствуешь, глаза слезятся, нос сопливится. Так, ну что? Ну, все равно под скулами чуть-чуть, чуть-чуть отстается, да. Мягенький. Не зря называют мягенький. Прям сидят под кожей, <смех> никак их оттуда не вытравишь. Так, ребят, давайте мываюсь, лосинчик и поросло. Так, отлично. А что-то я даже не почитал лосин-то. Тоже с менталом нет? Ну, на главной, да, на лицевой стороне об этом ничего не написано. Ну, кожа прям великолепно себя чувствует. Да, бритье в кайф, бритье сегодня удалось. Давайте немножко сболтаем. И... 
Эх, щелчка не было. Вот такой вот капельница. <coughs> Насколько помню, капельница довольно-таки шустрая. Так что будем осторожничать. Да. Оп. Много не будем. Да, немножко пощипало. 70 оборотов ощущается. Ох, интересный, прям такой переливается. Фруктовый зеленый, наверное. Да. Ну, соответственно, конечно, грейпфрут мята доминирует в аромате, но все равно пробивается что-то. Наверное, я бы сказал, зеленые яблоки, ревень. Интересный аромат очень. Очень интересный аромат. И довольно-таки интересная база, да, с козьим жиром. На козьим жиру. Ой, вернее сказать так. Так, ну, пару слов про участника. Сейчас я немножко посносну. Вот это дело. Давайте с помазочка начнем. Слушайте, прям великолепно. Мне вот в нем все устраивает. Размер узла. Мягкость, упругость узла, длина ручки. В принципе, как и в чаше, так на лице очень удобно работать. Да, вот эти вот выемочки. Да и цвет такой черно-оранжевый. Довольно-таки интересный. Хорошая штука. Хороший помазок. Доволен на все сто. Так. Станок. Слушайте, интересно, да, у меня есть обычный фотип, открытый, там, Big Cold Open Comp, он, по называется. Мне нравится, особенно там с мягкими лезвиями, прям шикарно, очень мягкое бритье выходит. Да, вот тут вот, сейчас спиритиком дали, начинает кровить опять шея. А вот здесь также довольно-таки мягкий. Я вот предполагаю то, что а, надо... Оп, измазался. Видимо, какие-то лезвия сюда поострее ставить. Это сто процентов. По самим лезвиям, ну, тоже пока что не понял. Два раза побрил с одним лезвием. На второй раз они уже очень подсевшие. Не знаю, опять же, может быть, мне такие попались. Может быть, паль, может быть, брак. Непонятно. Ребята говорят, что там три использования вполне себе тянет. И довольно-таки комфортное использование. Ну, опять, буду смотреть, будем тестить. Так что по лезвиям пока сказать точно <laughs> ничего не могу. А, по лосьону, если Ольга формулу не меняла, то лосьон просто шикарный. Он не жирнит, не стягивает. Аромат порядка 4-6 часов слышится, да? Ну, я думаю, это тоже, конечно, много зависит от аромки. Хорошая штука. Чаша. Но вот таким методом взбивать прям шикарно, когда забрал из банки мыло и там в ней взбил. И если, опять же, как говорил, да, у меня даже, по-моему, где-то видео было, отщипнули, туда вмяли, я, наверное, полчаса стоял, ну, то взял оттуда по мазкам, чтобы все забрать. Слишком вот эти ребра, они широкие, ну, высокие, да, скорее, высокие. И по мазочкам не всегда удобно. А так вот, таким методом, прям великолепно. Она легкая, бронебойная, да, хоть кипяток залеет, она не горячая, ничего. Все великолепно. Так, и, 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 и осталось у нас мыло. Вот такая баночка, грейпфрут мята, 120 грамм, лимиточка на кузим жиру. По мне, прям просто великолепное мыло, да. Прям вот первый раз, правда, пользуюсь, да, но... Очень понравилось. Надо, кстати, будет вот барсучком попробовать, как она вот с барсучком пойдет. Тоже будет интересно. По ароматике здесь и грейпфрут, мята, ревень, лаванда, роза, яблоко, ваниль и апельсиночка. Очень красивая этикетка. Да, даже обозначение. То, что лимитированный выпуск. Да, лимитированный выпуск, так написано. Там очень красивые этикетки Ольги. Так, ну и на этом... Сегодня будем закругляться, опять же, по ссылочкам оставлю все внизу, и на магазин Авито Александра, там 
тем более сейчас он много всего привез, там и есть Ариана Эванс, Ультима и Нобли Отерс, там карточная серия, по-моему, и да много всего, <laughs> да, зайдете, посмотрите сами. И также, соответственно, добавлю ссылочки на Ольгу. Это ее страница ВКонтакте и магазинчик на ярмарке мастеров. Тоже зайдите, посмотрите, <laughs> приценитесь. И, в общем-то, наверное, ну, соответственно, себя на свой дзен. Буду очень рад, прям признательно. Если пройдете, подпишитесь и примите активное участие, <laughs> участие в жизни канала. Ну и, кстати, по Роману Викторовичу, да, Пастухову, он открыл на Рутубе канал, на что я тоже оставлю ссылочки. Я думаю, если пройдете, подпишитесь, человек будет приятно. Рома, здравствуй. <laughs> а, ну, ребята, все. Настроение отличное. Будем закругляться. До следующего обзора. Давайте. Аривидарчик.